আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জেসি পরীক্ষা ত্রি বন্ধুরা আজকে তোমরা যারা পরীক্ষা দিয়েছ 10 নভেম্বর 2018 তে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা 2018 এর বিজ্ঞান পরীক্ষাটা যারা আজকে দিয়েছ সেই প্রশ্নপত্রের সৃজনশীল অংশের সমাধানের ভিডিওটা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে তোমাদের কাছে যাদের প্রশ্নটা আছে তারা আজকে যে পরীক্ষাটা দিয়েছো তার যে মূল্যায়নটা বা তোমরা যে অংশটুকুকে দিয়েছো বা লিখেছো পরীক্ষায় সেটা কতটুকু সম্পূর্ণভাবে লিখেছো বা তোমাদের ভিতরে যদি কোনো কনফিউশন থাকে সেই বিষয়গুলোকে ক্লিয়ার করার জন্য আজকের এই ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট দুই হাজার আঠারো এই পরীক্ষার বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র সমাধানের জন্য তোমাদের কাছে যদি প্রশ্নটা থেকে থাকে তাহলে দেখবা প্রথম প্রশ্নটাতে আমার হাতে বিষয় কোড একশো সাতাইশ রত্নপুরী যে প্রশ্নটা আছে সেখানে এরকম তিনটা প্রাণীর ছবি দেওয়া আছে এই প্রাণীটাকে দেখে যেটা মনে হইতে পারে যে একটা নলের মতো একটা প্রাণী এবং এটা হচ্ছে নলাকার তার সাথে একটা মাছ দেখা যাচ্ছে এবং একটা পাখি দেখা যাচ্ছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে নলের মতো যে নলাকার যে প্রাণীটা আছে মাছের মতো যে দেখতে প্রাণীটা আঁকানো আছে চিত্র বি এবং চিত্র সি কি প্রশ্ন হতে পারে এটা যে তোমাদের প্রথম অধ্যায়টা আছে প্রাণী বৈচিত্র শ্রেণীবিন্যাস সেই বইটা নয় সেই অধ্যায়টা থেকে প্রশ্নটা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে তো আমরা জানি শ্রেণীবিন্যাসে কিছু শ্রেণীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে জগৎ বিভাগ শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি এই যে দলে এবং উপদলে বিভক্ত করার যে পদ্ধতি এটার নাম হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস এবং এটা একটা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাসী যে তোমরা এই প্রশ্নটার উত্তর সুন্দরভাবে লিখে দিয়ে আসতে পারবে কারণ তোমাদের কাছে এই প্রশ্নটা খুবই কম শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে পর কোয়েশ্চেন প্রাণী জগতের সর্ববৃহৎ পর্বের বাসস্থান উল্লেখ করো প্রশ্নটাকে একটু যদি আমরা চিন্তা করি প্রাণী জগতের সর্ববৃহৎ পর্বটা হচ্ছে আর্থ্রকোডা তো আর্থ্রকোডার বাসস্থান যদি হিসাব করি আর্থ্রকোডা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রাণী পর্ব এবং এই প্রাণীদের অভিযোজন ক্ষমতা অর্থাৎ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মতো অভিযোজন ক্ষমতাটা অনেক বেশি তাই এরা জলে স্থলে লোনা মাটিতে সাধু পানিতে যেখানে এবং এবং ডানা মেলেও এরা আকাশে উঠতে পারে অর্থাৎ এরা সর সর্বত্র বিচরণ করতে পারে যেমন তোমরা যদি আর্থ্রবোটার ক্ষেত্রে কাঁকড়াকে চিন্তা করো জলে থাকে বাটারফ্লাই বা প্রজাপতিকে চিন্তা করো তাহলে যে কোনো ধরনের পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত সন্ধি পদ যুক্ত মৌমাছি হ্যাঁ সব জায়গায় তারা তাদের বাসস্থানটা সর্বত্র বিরাজমান এরপরে হচ্ছে চিত্রে চিত্র এ কোন পর্বের বৈশিষ্ট্য বহন করে এখন চিত্রটাতে এই চিত্রটা এটা একটা নলাকার প্রাণী এটা মানে এটাতে যেহেতু কোনো খাঁচ কাটা অংশটা নাই যেটা আমরা সাধারণত কেচো বা জোকে দেখি সুতরাং আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে নেমা টোডা পর্বের প্রাণী এবং যাকে পূর্বে নেমা থেলমেন্থিস বলা হতো সো নেমা টোডা পর্বের প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত যে বৈশিষ্ট্যটা আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে লিখতে হবে তো নেমা টোডা পর্বের প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রধান যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হচ্ছে এদের যে পরিপা পরিপাকতন্ত্র এটা সম্পূর্ণ মুখচিত্র এবং পায়ুচিত্র আছে দেহ হচ্ছে নলাকার এবং এখানে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট এদের মানে এই নলাকার দেহটার মধ্যে কোনো সিটা নাই যেটা হচ্ছে অ্যানেলিডা পর্বের ক্ষেত্রে আছে আমরা যেমন যোগ বা কেচোর ক্ষেত্রে বলতে পারি কিন্তু এই গোলপ্রেমীর ক্ষেত্রে এটা নেমাটোরা পর্বের প্রাণী এরপরের প্রশ্নটা হচ্ছে অনাবৃত এবং এদের এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এদের কোনো সিলম নাই চিত্র বি এবং সি এর প্রাণীত শ্রেণী ভিন্ন হলেও এরা একই পর্বের অন্তর্ভুক্ত এই যে এখানে মাছ এই যে মাছ এই মাছের ক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা অস্টিকথিস এই মাছটা অস্টিকথিস এই শ্রেণীভুক্ত এখন এই শ্রেণীভুক্ত হলে পাশে যে দোয়ের পাখি বা কোনো একটা পাখির মতো দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে এভিস বা পক্ষীকুল পর্বের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এই দুইটাই কিন্তু করডাটার অন্তর্ভুক্ত আমরা জানি প্রাণী জগতের যে প্রধান প্রাণী পর্ব আছে হ্যাঁ এই প্রধান প্রাণী পর্বের ক্ষেত্রে আমরা পরিফেরা নিডারিয়া প্লাটি হেলমিনথেস নেমাটোডা অ্যানলিডা আর্থ্রোপোডা মোলাস্কা একানোডারমাটা এবং কর্ডাটার ব্যাপারটা জানি কর্ডাটাতে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে ইউরো কর্ডাটা সেফালো কর্ডাটা ভার্ডিব্রাডা এই ভার্ডিব্রাডার পার্টগুলোর মধ্যে বা উপপর্বের মধ্যে এই যে অ্যাক্টিনোপ টেরাইজিস সার্কোপ টেরাইজি এবং কনভ্রিকথিস আছে এই যে অস্টিকথিস এই অস্টিকথিস হচ্ছে এই প্রাণী এই মাছটা 
এবং এই এই ক্ষেত্রে একটু মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে অধিকাংশই সাধু পানির মাছ এবং দ্বিতীয়ত আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যেটা দেহ হচ্ছে সাইক্লোয়েড গ্যানোয়েড বা টিনোয়েড আইস দ্বারা আবৃত এছাড়া আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে এদের মাথার দুপাশে মানে চার জোড়া ফুলকা থাকে কাঙ্ক দিয়ে ঢাকা থাকে যেটা অন্যান্য ক্ষেত্রে মানে কনভৃক্তিস এবং সাইক্লোস্টোমাটার ক্ষেত্রে না সুতরাং এই যে অস্টিক থিস এই অস্টিক থিসের ক্ষেত্রে যে চার জোড়া ফুলকা থাকে এটা কাঙ্ক দিয়ে ঢাকা থাকে এ কারণে এই দুইটা শ্রেণী আলাদা হলেও এরা দুইটাই হচ্ছে করাটা পর্বের প্রাণী কারণ এদের পৃষ্ঠদেশে সপ্ত নটকরটা থাকে এবং এই নটকরটা ভার্টিব্রাটার ক্ষেত্রে এসে মেরুদণ্ডে পরিণত হয় সুতরাং এই দুইটা অস্টিকথিস এবং এভিসের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত হলেও অর্থাৎ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হলেও এদের যে পর্ব করাটা সে একই পর্বের আছে সুতরাং এই বর্ণনাটা দিতে হবে সুতরাং এই বর্ণনাটা একটু সুন্দর করে লিখে তোমরা যারা দিয়েছ এবং পরবর্তীতে তোমরা যারা এই ভিডিওটা দেখবা মানে পরবর্তীতে বোর্ড সলিউশনের ক্ষেত্রে তোমরা একটু সুন্দর করে লেখা ট্রাই করবে কারণ সৃজনশীলতার বিষয়টা এমন যে এখানে আসলেই সুন্দর করে লিখতে গেলে সার্বিক জ্ঞানটুকু থাকতে হবে স্টুডেন্টের মধ্যে কিছু স্টুডেন্ট হচ্ছে পড়াটাকে খুব ভালো বোঝে কিন্তু আরেকটা দক্ষতা হচ্ছে পরীক্ষার হলে সুন্দর মতো লিখতে পারা এই একটা এই দক্ষতাটা খুবই দরকার প্রশ্ন যা চেয়েছে এবং সেই প্রশ্নের উত্তরটা কত মানের দিতে হবে সেই মানের প্রশ্নটাকে উল্লেখ করার জন্য বা ঠিক মতো দেওয়ার জন্য কিভাবে লিখতে হবে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্কিল সো এটা একটু অর্জন করার লাগবে সো তোমরা যে অবস্থাতে এই ভিডিওটা দেখো তোমরা তোমাদের জেএসিতে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য একটু নিজেকে সেভাবে প্রিপেয়ার করবা পরে একটা দৃশ্যকল্প দুই নম্বর প্রশ্নে একটা দৃশ্যকল্প দেওয়া আছে এক এবং দুই প্রথম দৃশ্যকল্পে বলেছে উদ্ভিদ প্রাণীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ভাজক কোষ ও দেহকোষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্যাট ইজ ট্রু কারণ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভাজক টিস্যু বিভাজিত হতে হতে উদ্ভিদের দেহটা বৃদ্ধি পায় এবং এই বিভাজনটার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে মাইটোসিস বিভাজনটা হচ্ছে আর দেহকোষের বিভাজনটাও মাইটোসিস বিভাজন এবং দেহকোষটা হচ্ছে জীব প্রাণীর ক্ষেত্রে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ভাজক টিস্যু ভাজক কোষ প্রাণীর ক্ষেত্রে হচ্ছে দেহকোষ সুতরাং এটা একটু মাথা রাখতে হবে সেকেন্ড যে সিনারিওটা বা দৃশ্যকল্প দুই বলেছে সেটা হচ্ছে প্রতিটি জীব তার শিশু জীব জন্ম দেয় সো এখানে কিন্তু একটু মানে এই জন্ম দেওয়াটা হচ্ছে একটা প্রজননের মতো সুতরাং এখানে প্রজননটাকে মানে আইডেন্টিফাই করতে হবে এদের এতে তাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে বা প্রকাশ ঘটে এখানে মোরলেস একটু বংশগতিকে টানা হয়েছে বংশগতি হেরিডিটি এটা তোমাদের বইয়ের যে কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারের শেষ দিকের বর্ণনায় আছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ক্যারিও কাইনোসিস কাকে বলে এই যে ক্যারিও কাইনোসিস তোমরা এটা জানো যে ক্যারিও ক্যারিয়ন মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস হ্যাঁ আর কাইনেসিস এটার মানে হচ্ছে বিভাজন অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওসাইনেসিস বলে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে জবা ফুলের ডিম্বা সহের সংঘটিত বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন এটা ডেফিনেটলি তোমাদের সবার কাছে এক্সপেক্টেড এটা হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজন এবং মিওসিস কোষ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বলা হয় কারণ মিওসিসে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষে যত থাকে অবত্য কোষে তার অর্ধেক থাকে সুতরাং মাতৃকোষের চেয়ে অপত্য কোষে যেহেতু অর্ধেক হয়ে যায় সুতরাং এটা হচ্ছে হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে দৃশ্যকল্পের কোন কোষের বিভাজনে উদ্ভিদ প্রাণী দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মানে বৃদ্ধি পায় বর্ণনা করো উদ্ভিদ প্রাণী দৈর্ঘ্যপ্রস্থে বাড়ে হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজনের ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দৃশ্যকল্পের কোন কোষের বিভাজনে উদ্ভিদ প্রাণীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বৃদ্ধি পায় এখন এখানে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কোন কোষের বিভাজনে আমরা যদি এখানে কোষকে আইডেন্টিফাই করি সেটা কিন্তু অলরেডি কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে যে এটা দেহকোষ এবং ভাজক কোষ কিন্তু আমরা যদি বিভাজনটা খেয়াল করি কোন বিভাজনে তাহলে অ্যান্সারটা হবে মাইটোসিস সুতরাং এখানে মাইটোসিসটাকে আমরা এক্সপ্লেন করব মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা কীভাবে ঘটে একটা মাতৃকোষ থেকে দুইটা অবত্য কোষ সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে অবত্য কোষের গুণাগুণ এবং মাতৃকোষের গুণাগুণ সমান থাকে এটা এক্সপ্লেন করতে হবে পরে হচ্ছে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য টিকে রাখার ক্ষেত্রে দৃশ্যকল্পে কোনটির অবদান অনস্বীকার্য 
অনস্বীকার্য মানে হচ্ছে স্বীকার না করে পারা যাবে না এরকম একটা বিষয় তো প্রজাতির বৈশিষ্ট্য টিকে রাখার ক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে দ্বিতীয় দৃশ্যগল্প যেটা প্রজনন তো প্রজননটা যদি না হইতো প্রজনন এমন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া জীব তার অনুরূপ বংশত সৃষ্টি করে এবং এই যে বংশগতি এই যে জীবের ক্রমান্বয়িক যে পরিবর্তন এবং পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য অভিযোজন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে জীব তার বংশগতি বজায় রাখতে তার বংশধর বজায় রাখতে প্রজনন ক্রিয়ায় তার সন্তানাদি সৃষ্টি করে সেটা সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সুতরাং প্রজাতির বৈশিষ্ট্য টিকে রাখার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে দৃশ্যকল্প সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে একটু ক্রোমোজোমের কথা বর্ণনা করতে হবে যে ক্রোমোজোমের মধ্যে যে ডিএনএটা থাকে এবং সেই ডিএনএতে জিনটা যে থাকে সেই জিনটা জীবের সকল বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধারণ এবং বহন করছে সেটা পরবর্তীতে পিতামাতা থেকে সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হচ্ছে এটাই তো বংশগতি এটা ব্যাখ্যা করতে হবে পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে তিন নম্বর জিহান তার শরীরের আতর ব্যবহার করে সহপাঠীরা তার গ্রাম পায় প্রথমে এই প্রশ্নটা পরে বুঝে নিতে হবে এটা ব্যাপন সম্পর্কে বলা হয়েছে কারণ ব্যাপনে ঘ্রাণ ছড়ায় এটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া এবং এটা হচ্ছে সমভাবে চারদিকে ব্যাপ্ত হয় অপর দিকে সিয়াল দেখতে পায় শুকনো ও কুচকানো কিসমিসগুলো পানিতে ভিজে রাখলে স্ফীত হয়ে ওঠে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট অসমোসিস মানে অভিস্রবণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কিসমিস ফুলে যায় কিসমিসের বাইরে যে পানিগুলো ছিল সেগুলো কিসমিসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিসমিসের ভিতরে পানির পরিমাণটাকে বাড়ায় তোলে কিসমিসের ভিতরে পানির যে ঘনত্ব সেটা বেশি হয় কিসমিসের বাইরে পানির যে ঘনত্ব সেটা কম হয় সুতরাং কম ঘন থেকে বেশি ঘনের দিকে মাঝখানে যে একটা পর্দা থাকে সেটা হচ্ছে বৈষম্য ভেদ্য ঝিল্লি তো এই ঝিল্লিটা ভেদ করে যখন পানি প্রবেশ করে नाम पत्र रंध्र स्टोमाटा पत्र रंध्र दिए पानी बाष्पाकार बहरे बेर है बाष्पाकार बहरे बेर हवाटा प्रसादन सूतरा संज्ञा की करब আমরা বলবো স্থলজ উদ্ভিদের পাতার যে ছিদ্র সে ছিদ্র পথে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে দেহের বাইরে বা উদ্ভিদ দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হওয়াটাই হচ্ছে প্রসাদন শুকনো কাঠ পানি গ্রাহী মানে পানি শোষণ করবে কারণ শুকনো কাঠের মধ্যে কাঠের যেই কোষগুলো থাকে সেই কোষের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা থাকে পানির অণুগুলোকে রিসিভ করার এ কারণে শুকনো কাঠ পানি গ্রাহী হয় এই শব্দটা একটু মনে রাখবার এই শব্দটা তোমরা অবশ্য পরবর্তীতে গিয়ে পাওয়া সেটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক তার সাথে আরেকটা শব্দ হচ্ছে হাইড্রোফোবিক এখন এই দুইটা শব্দের মধ্যে বিষয়টা হচ্ছে ফিলিক বলতে আমরা বুঝি যেটা অ্যাট্রাকশন করবে অর্থাৎ হাইড্রোফিলিক মানে হচ্ছে যেটা পানি গ্রাহী পানিকে কি করে শোষণ করে আর এটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক ইট মিনস এক্ষেত্রে হচ্ছে পানিটা বিকর্ষণ করে পানি বিকর্ষী এটা একটু মাথায় রাখতে হবে সো হাইড্রোফিলিক হচ্ছে শুকনো কাঠ কারণ ও হচ্ছে পানি শোষণ করে কারণ হাই কাঠের যেই অভ্যন্তরে যে অণুগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে অনেক স্পেস থাকে সেখানে পানি জমা হতে পারে পরে কোয়েশ্চেন সহপাঠীদের গ্রাম পাওয়ার কারণ সহপাঠীরা আতর দিয়ে আসছে সুগন্ধি সুন্দর একটা জিনিস এটা আতর দিয়ে আসছে এটার এটার গ্রামটা হচ্ছে গ্রামের আতরের যে কণাগুলো আছে সেগুলো বাতাস যখন ব্যাপিত হয় খুব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুন্দর মতো ব্যাপিত হয় আমরা ক্লাসে অনেক ফ্রেন্ড আছে অনেক সুন্দর সুন্দর পারফিউম ইউজ করে সেটাও আমরা টের পাই কীভাবে টের পাই কারণ আমাদের একটা মানে টেস্ট বার আছে যেটা আমরা হচ্ছে আমাদের নাকের যে স্মেলিং পাওয়ার যেটা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটা ইন্দ্রিয় সেটা দিয়ে আমরা টের পাই সো এই বিষয়টা ঘটছে হচ্ছে ব্যাপনের মাধ্যমে এই ব্যাপনটাকে এক্সপ্লেন করব ব্যাপনের যে সংজ্ঞাটা ডিফিউশন সেটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে পরে কোয়েশ্চেন মানব দেহে উদ্দীপনা তৈরিতে সরি হ্যাঁ উদ্দীপকে সংগঠিত প্রক্রিয়াগুলো উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ডেফিনেটলি তোমরা দেখো যে তোমাদের বইয়ের ব্যাপনের এবং অভিস্রবণের বা প্রসাদনের গুরুত্ব দেওয়া আছে এই গুরুত্বগুলোকে আমরা এক্সপ্লেন করব একটু পয়েন্ট করে লিখব যেহেতু চার মার্কের প্রশ্ন একটু বড় করে আমরা এক্সপ্লেন করব ব্যাপনের গুরুত্বের ক্ষেত্রে বইয়ে যেভাবে প্যারা করে দেওয়া আছে আমরা সেটাকে পয়েন্ট করে লিখব যে ব্যাপনের ফলে কি হয় আমাদের দেহে যে অ্যালভিউলাস থাকে অর্থাৎ ফুসফুসের ভিতরে যে অ্যালভিউলাস থাকে সেটার পাশ দিয়ে রক্ত যাওয়ার সময় তোমাদের ডেফিনেটলি মনে আছে 
যে এটা যদি একটা অ্যালভিউলাস হয় অর্থাৎ ফুসফুসের ভিতরে যে অ্যালভিউলাস এবং তার পাশ দিয়ে যখন রক্ত নালীগুলো বাহিত হয় তখন এই রক্ত নালীগুলোর ভিতরে এই রক্ত নালীগুলোর ভিতরে রক্ত বাহিত হওয়ার সময় এইখানে এটার ভিতরে থাকে অক্সিজেন আর ওর ভিতরে থাকে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তো রক্তটা বিশুদ্ধ হবে কিভাবে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা এখানে আর এই অক্সিজেনটা এখানে চলে যায় এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে ব্যাপন এবং এই ব্যাপন প্রক্রিয়াটা না হলে কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকাটাই সম্ভব হইতো না সুতরাং এখানে একটা গুরুত্ব আছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আছে উদ্ভিদ যে বাতাস থেকে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নেয় সেটাও ব্যাপন প্রক্রিয়া নেয় সুতরাং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশনসগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রসেসগুলো হয় হচ্ছে এই ব্যাপন প্রক্রিয়া সুতরাং ব্যাপনের গুরুত্ব আমরা এক্সপ্লেন করব অভিশ্রবণের ক্ষেত্রে আমরা এক্সপ্লেন করব বইয়ের মধ্যে লেখা আছে তোমরা যারা লিখেছ পরীক্ষায় বা তোমরা যারা লিখবে পরবর্তীতে অবশ্যই চার নম্বর কোয়েশ্চেন একটু পয়েন্ট করে লিখবে পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে এরকম একটা চিত্র দেওয়া আছে এই চিত্রটা কার চিত্র এটা নিউরনের চিত্র তোমাদের বই আছে এটা নিউরন বা স্নায়ু কোষ যেটাকে আমরা নার্ভ সেল বলি প্রথম প্রশ্ন করেছে রেচন তন্ত্র কাকে বলে এই যে শব্দটা না রেচন এটাও তোমাদের কাছে পরিচিত এটা হচ্ছে এক্সক্রিশন এখন এক্সক্রিশন মানে হচ্ছে যেটা দরকার না সেটাকে বের করে দেওয়া আমাদের দেহের দুইটা বৃক্ষ আছে তো এই বৃক্ষ দুইটা আমাদের দেহের যে রক্তগুলোকে পরিশোধিত করে নাইট্রোজেন ঘটিত বজ্র পদার্থগুলো যেমন ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েটিনিন এগুলোকে বাইরে বের করে দেয় এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে রেচন সো এই যে রেচন বা এক্সক্রিয়েশন বা এক্সক্রিশন এটা হচ্ছে যে সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জীব দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থগুলো দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয় সেটা হচ্ছে রেচন আর এই তন্ত্রটাই হচ্ছে রেচন তন্ত্র পরের কোয়েশ্চেন ফল অকালে ঝরে যায় কেন ফলের মধ্যে যদি ফাইটো হরমোন না থাকে কোন ফাইটো হরমোন অক্সিন তোমরা অবশ্যই দেখবো তোমাদের বইয়ের উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন অধ্যায়ের অক্সিনের যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হচ্ছে সেখানে লেখা আছে ফলের অকাল ঝরে পড়া রোধ করে অর্থাৎ কোনো উদ্ভিদে যদি পরিমাণ মতো অক্সিন না থাকে তাহলে সেই উদ্ভিদের ফল ঝরে পড়বে সুতরাং ফলের ফল অকালে ঝরে পড়ে ফাইটো হরমোন যে অক্সিন নামে হরমোনটা আছে এটা না থাকার কারণে তৃতীয় কোয়েশ্চেন মানব দেহের উদ্দীপনা তৈরিতে চিত্রটি কি ভূমিকা রাখে বর্ণনা করো তোমাদের ওই একটা চিত্র দেওয়া আছে সেই চিত্রে আমি যদি একটু বলি যে সেই চিত্রের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম এটা হ্যাঁ এটা সমন্বয় যে অধ্যায়টা আছে সেই সমন্বয় অধ্যায়টা নিউরনের যে বিবরণ দেওয়া আছে তার নিচে একটা চিত্র আছে তো এখানে আমাদের যে অর্গ্যানসগুলো থাকে বা আমাদের যে বডি পার্টস থাকে আর আমরা যদি এটাকে চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেইন তো আমাদের ব্রেইন আর এটা হচ্ছে আমার রিসেপ্টর এটার মানে হচ্ছে যে আমাদের বডির সব কিছু রিসেপ্টর আমাদের হাতে আমরা কোনো কিছু লাগলে টের পাই পায়ে লাগলে টের পাই বডি যে কোনো অংশ কিছু লাগলে আমরা টের পাই এই যে টের পাই এই টের পাওয়ার জন্য যে সেনসেশন যে অনুভূতিটা এটা আসে যে স্নায়ু দিয়ে এটার নাম হচ্ছে সেন্সরি স্নায়ু বা সেন্সরি নার্ভ হ্যাঁ এটা হচ্ছে সেন্সরি নার্ভ এগুলোর অনেক পরবর্তীতে তোমরা জানবে এবং নাইন টেন বা ইন্টারমিডিয়েটে গেলে বা এরপরে গেলে এই নিউরন সম্পর্কে নার্ভ সম্পর্কে অনেক জানা যাবে সো এখন মনে রাখতে হবে এই সেন্সরি নার্ভ এটা দিয়ে সংবেদী স্নায়ু যেটাকে আমরা বলি এই সংবেদী স্নায়ু দিয়ে আমাদের ব্রেইনে আমাদের যে হেডকোয়ার্টারটা আছে এখানে আমরা টের পাই আইদার ইজ ইট হট আর কোল্ড আইদার ইজ ইট এনিথিং হোয়াট অ্যাবাউট এই জিনিসটা আমরা টের পাই এবং টের পাইলে আমাদের ব্রেইন আবার এটাকে যে একটা রিফ্লেক্স দেয় বা আমাদের ব্রেইন ব্রেইন অবশ্য রিফ্লেক্সটা একটা ডিফারেন্ট ইস্যু যেখানে আসলে ব্রেইনই কাজ করে না এটা পেরিফেল নার্ভার একটা বিষয় মানে একটা যে এটাকে রেসপন্স বলি আমরা এই রেসপন্সটা দেয় হচ্ছে মোটর নার্ভ মোটর নার্ভ যেটাকে আমরা আজ্ঞাবাহী স্নায়ু বলবো আজ্ঞাবাহী স্নায়ু অর্থাৎ এই যে আমাদের উদ্দীপনা তৈরিতে আমাদের উদ্দীপনা তৈরিতে এই স্নায়ু কোষগুলো যদি না থাকতো আমরা জানি যে একটা নিউরন তো একটা নিউরনের হ্যাঁ একটা নিউরনের এখানে আরেকটা নিউরন কিন্তু লাগে তো এইখানে যখন আরেকটা নিউরন থাকে এই নিউরনের সাথে এই নিউরনের কিন্তু একটা কানেকশন আছে এবং এখানে 
প্রত্যেকটা নিউরন প্রত্যেকটা নিউরনের সাথে কানেক্টেড বাট এটা একটু মনে রাখতে হবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটাকে যদি আমরা একটা জুম ইন করি তাহলে দেখবা যে এইখানে এরকম একটা গ্যাপ থাকে একটা নিউরন কিন্তু আর একটা নিউরনের সাথে কখনোই ফিজিক্যালি টাচড না এখানে একটা স্পেস থাকে এইখানে যেভাবে একটা নিউরন থেকে আর একটা নিউরনের রেসপন্সটা পাস হয় এটা পাস হয় একটা কেমিক্যাল দিয়ে এটার নাম হচ্ছে নিউরো ট্রান্সমিটার এগুলো অনেক পরের বিষয় তোমরা জাস্ট মনে রাখবে যে একটা নিউরনের সাথে এটা নিউরনের যে প্রলম্বিত অংশটা এটা হচ্ছে অ্যাকশন আর এই যে শাখা প্রশাখাগুলো এটা হচ্ছে ডেনড্রন বা তুমি ডেনড্রাইটও বলতে পারো তো ডেনড্রন এবং এক্সনের মধ্যে একটা কানেকশান থাকে যেটাকে আমরা বলি সিনেপস তো এই সিনেপস দিয়ে এই স্নায়ু কোষগুলা এই উদ্দীপনাটাকে বহন করে আমাদের ব্রেনে এবং ব্রেন থেকে আর একটা রেসপন্স নিয়ে আসে আমাদের মাসেলগুলাতে সো আমরা ভলান্টারিলি কাজ করতে পারি যেগুলোকে আমরা ঐচ্ছিক বেশি বলি সুতরাং এখানে একটু মনে রাখার বিষয় আছে এখানে এভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে আর এই কোষটা অন্যান্য কোষ থেকে আলাদা আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর তোমরা যারা জেএসির জন্য আগে প্রিপারেশন নিয়েছ তারা অবশ্যই এই অধ্যায়টা যারা পড়েছ অর্থাৎ অবশ্যই তোমরা যারা এই অধ্যায়টা পরীক্ষায় পড়ার সময় বাদ দাও নাই তারা এই কোয়েশ্চেনটা জানো যে এই স্নায়ু কোষ এবং সাধারণ কোষের মধ্যে একটা ভ্যারিয়েশন আছে পার্থক্য আছে তো একটা সাধারণ কোষ হিসাব করলে একটা সাধারণ কোষে একটা কোষ পর্দা থাকে অর্থাৎ কোষ ঝিল্লি থাকে এখানেও কিন্তু একটা কোষ দেহ আছে এটাকে আমরা সেল বডি বলি কি বলি সেল বডি সুতরাং এইখানে হচ্ছে গিয়ে সাইটোপ্লাজম থাকে এখানে নিউক্লিয়াস থাকে এখানেও একটা নিউক্লিয়াস আছে হ্যাঁ কোষ দেহতে কিন্তু এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এখানে প্লাস্টিক থাকে রাইবোজন থাকে গলজি বডি থাকে এন্ডোপ্লাজমিক ক্রেডিকুলাম থাকে কোষ গহবর থাকে অনেক কিছু থাকে কিন্তু এখানে কিন্তু এরকম কোনো ধরনের কিছু নাই সুতরাং এখানে এই কোষটা সাধারণ কোষ থেকে একটু আলাদা একটু আলাদা সে আলাদা বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করা লাগে পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে পাঁচ নাম্বার সায়েন্সের সায়েন্সের আরেকটা অংশ সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে পরমাণু ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন দিয়ে গঠিত এটা আমরা জানি সো অনেক মৌল আছে যাদের পরমাণুতে ইলেকট্রন প্রোটন সংখ্যা সমান থাকলেও ভর সংখ্যা ভিন্ন এরা কিন্তু আইসোটো তোমরা যারা আইসোটো পারো জানো তারা অবশ্যই জানো যে আমার পঞ্চমাধ্যায় যে ভিডিওটা ষষ্ঠ অধ্যায় যে ভিডিওটা আপলোড আছে পরমাণু গঠন সেখানে আমি এক্সপ্লেন করেছি এগুলো এবং তোমরা যারা পড়েছো অলরেডি তোমরাও জানো যে আইসোটোপের কিছু ব্যবহার আছে তো আইসোটোপের ব্যবহার এখানে ফার্স্ট প্রশ্ন করেছে আচ্ছা এই উদ্দীপক দিয়ে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে প্রজনন কাকে বলে তো আমরা একটু আগে ব্যাখ্যা করেছি যে প্রক্রিয়া জীব তার বংশতা সৃষ্টি করে তাকে প্রজনন বলে সুতরাং প্রজননের বিষয়টা এখানে পেনিসিলিয়াম স্পোর বা অনুবীজ উৎপাদনের বংশ রক্ষা করে হ্যাঁ পেনিসিলিয়ামের যে স্পোরটা তার নাম হচ্ছে কনিডিয়া তো পেনিসিলিয়াম তোমাদের বইয়ের উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি এতে ফার্স্ট পেইজের নিচের দিকে অযৌন জননের যে স্পোর দিয়ে বংশ বিস্তার সেখানে পেনিসিলিয়ামের ইসেতে অংশের লাইনটাতে লেখা আছে যে কনিডিয়া দিয়ে বংশ বিস্তার হয় এরপর কোয়েশ্চেন করেছে উদ্দীপক আর একটা অংশ হচ্ছে কোন একটা মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা এগারো ভর সংখ্যা তেইশ তো এখন কারো যদি ভর সংখ্যা তেইশ থাকে এখন তেইশ ভর সংখ্যা যাই হোক সেটা কে এখন তোমরা এখানে আসলে যে উদ্দীপকটা দেওয়া আছে পারমাণবিক সংখ্যা এগারো কার পারমাণবিক সংখ্যা এগারো এটা হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট সোডিয়ামের হ্যাঁ কিন্তু সাথে বলে দিছে যে ভর সংখ্যা হচ্ছে তেইশ ভর সংখ্যা তেইশ তো এখন তেইশ যদি ভর সংখ্যা হয় তো আমরা জানি ভর সংখ্যা হচ্ছে প্রোটন আর নিউট্রনের মোট সংখ্যা তো আমরা এখানে জানি এটার পারমাণবিক সংখ্যা এগারো অর্থাৎ প্রোটন যদি এগারো হয় টোটাল যদি তেইশ হয় তাহলে নিউট্রন কত হবে নিউট্রন হবে তেইশ মাইনাস এগারো তো এটা হচ্ছে বারো নিউট্রন সংখ্যা বারো কারণ ভর সংখ্যা যদি তেইশ হয় আর এটা যদি এগারো হয় তাহলে এটা বারো হবে তাহলে এটার ভর সংখ্যাটা বারো হবে সরি নিউট্রন সংখ্যাটা বারো হবে এই এতটুকু জিনিস পরে পেরছে উদ্দীপকের প্রথম অংশে বর্ণিত ভিন্ন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের ব্যবহার অন্য মৌল থেকে আলাদা অফকোর্স আলাদা অফকোর্স আলাদা কিভাবে আলাদা আইসোটোপের যে ব্যবহার দেওয়া আছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্যান্সার ডিটেকশানে ক্যান্সার কোষটাকে নির্মূল করতে 
হ্যাঁ যে কোনো ধরনের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করতে আইসোটোপ গুলো ব্যবহার করা হয় এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ কন্ট্রোলে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে থাইরয়েড ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় ইভেন চিকিৎসা ক্ষেত্রের পরে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই আইসোটোপ গুলো ব্যবহার করে পতঙ্গ বিরোধী বা পতঙ্গ নাশী জিনিসপত্র বা পতঙ্গ নাশী পতঙ্গ বিনাশী শস্য উৎপাদন করা সম্ভব খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয় ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় পর্যন্ত আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় সো আইসোটোপের অনেক ভ্যারাইটি অফ ইউজ আছে সেগুলোকে তোমাদের বই লেখা আছে এগুলো আইসোটোপের যে অংশটুকু আছে তার পাশেই লেখা আছে আইসোটোপের ব্যবহার এবং চারটা পয়েন্ট করে দেওয়া আছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে খাদ্য সংরক্ষণে ভূতাত্ত্বিক গবেষণে এগুলোকে সুন্দর করে লিখতে হবে সো চার পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর প্রশ্নটা খুব সহজ একশো কেজি ভর বিশিষ্ট বস্তুর অভিকর্ষ স্তরণ নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো এখন বস্তুটার ভর হচ্ছে একশো কেজি হ্যাঁ তো ভর যদি একশো কেজি হয় এবং অভিকর্ষ স্তরণের মান আমরা জানি জি তো এটা হচ্ছে নয় দশমিক আট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হ্যাঁ এই মানটা দেওয়া আছে প্রশ্ন হচ্ছে বস্তুটি কি চাঁদে নিয়ে যাওয়া হলো ওয়েল গুড থিংস চাঁদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওজনের পরিবর্তন তো ঘটবেই কারণ চাঁদে অভিকর্ষ স্তরণের মান আর পৃথিবীর অভিকর্ষ স্তরণের মান এক না আমি যদি এটাকে বলি এটা হচ্ছে পৃথিবী মানে আর্থ আর আমি যদি বলি এটা হচ্ছে মুন অর্থাৎ চাঁদ তাহলে এটা হবে এক দশমিক ছয় তিন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কারণ পৃথিবীতে যে ইসের মান জিয়ের মান এটা হচ্ছে চাঁদের যে জিয়ের মান তার ছয় ভাগের এক ভাগ ও সরি এটা ছয় গুণ হবে অ্যাকচুয়ালি অর্থাৎ উল্টা করে বললে হ্যাঁ ছয় গুণ অর্থাৎ চাঁদে যে জিয়ের মান তাকে ছয় দিয়ে গুণ করলে আমরা পৃথিবীতে জিয়ের মান পাই ওয়ান সিক্স ইন অ্যান অ্যাভারেজ তাহলে এটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি তো এই হচ্ছে বিষয় প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মহাকর্ষ কাকে বলে মহাকর্ষ হচ্ছে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা বস্তু প্রত্যেকটা বস্তুকে আকর্ষণ করছে নিউটন স্লো আমরা যেটা জানি সো এটাই হচ্ছে মহাকর্ষ এই পৃথিবীর প্রতিটা বস্তু প্রতিটা বস্তুকে আকর্ষণ করছে এটা হচ্ছে মহাকর্ষ দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন স্বচ্ছ পানির নিচে থাকা মাছকে কাছে মনে হয় কেন কারণ এটাও তোমরা জানো স্বচ্ছ পানির নিচে যে মাছটা আছে সেই মাছটা কে আমি যদি উপর থেকে দেখি এখান থেকে দেখি তাহলে মনে হবে যে এইটা হচ্ছে এরকম এখন এখানে যদি মাছটা থাকে তো এই মাছটাকে আমার এই চোখ যদি দেখে তাহলে এমন করে যখন যাবে তখন আমাদের চোখের কাছে মনে হবে যে মাছটা বোধ হয় এইখানে আছে কেন কারণ এটা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণের কারণে আলো যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যায় আমার জেএসি বিজ্ঞানের প্লে লিস্টে আলো নামে যে অধ্যায়টা আছে জেএসি বিজ্ঞানের সেখানে আমি এক্সপ্লেন করেছিলাম এটা যে আলো যখন ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যায় তখন অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এবং দূরে সরে যাওয়ার কারণে তার কাছে মনে হয় যে না আলোটা একটু উপর থেকে আসতেছে তখন স্বচ্ছ পানির নিচে মাছকে দূর থেকে দেখলে উপরে মনে হয় পরে কোয়েশ্চেন এই যে পৃথিবীতে বস্তুটা আছে এই বস্তুটার ওজন কত এটা এত কমন যে আমরা জানি আমরা যদি ওজন বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ভরের সাথে পৃথিবীর জি দিয়ে গুণ করতে হবে মানে পৃথিবীর অভিকর্ষ স্তর তাহলে আমি যদি এখন আমার কাছে এখানে আছে একশো আর আমি যদি নয় দশমিক আট দিয়ে গুণ করি তাহলে এটা হবে নয়শো আশি নিউটন লিখতে ভুল করা যাবে না কারণ ওজনের একক হচ্ছে নিউটন ওজনের একক কি নিউটন সুতরাং এটা হচ্ছে নিউটন এটা লিখতে হবে পরে কোয়েশ্চেন উদ্দীপক লিখিত বস্তুর ওজন চাঁদে ভিন্ন হয় কি হ্যাঁ এটার ওজন তো চাঁদে ভিন্নই হবে পৃথিবীতে এটার নয়শো আশি নিউটন তাহলে চাঁদে কি হবে চাঁদে এই জিয়ের মানটা চেঞ্জ সুতরাং একশো কেজি ওজনের বস্তুটাকে আমি যখন চাঁদে নিয়ে যাব তখন এক দশমিক ছয় তিন দিয়ে গুণ করতে হবে সুতরাং এটা হচ্ছে একশো তেষট্টি নিউটন অর্থাৎ নয়শো আশি নিউটন হচ্ছে পৃথিবীতে আর চাঁদে হচ্ছে একশো তেষট্টি নিউটন কারণ জিয়ের মান পরিবর্তন হয়েছে আমরা জানি ওজনের মান জিয়ের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ অভিকর্ষ স্তরণের উপর নির্ভরশীল অভিকর্ষ স্তরণ যেখানে বেশি হবে বস্তুর ওজনও সেখানে বেশি হবে সহজ কথা 
পরের কোশ্চেন 7 নম্বর কেমিস্ট্রির আরেকটা বিশাল জিনিস এখানে সুমি ল্যাবরেটরিতে চুনা পাথরকে তাপ দিয়েছে চুনা পাথরের সংকেত আমরা জানি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তো চাপ দেওয়ায় চুন হইছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড হইছে এই বিক্রিয়াটা তোমরা অন্তত জানা জেসি আগে प्रिपरेशन নিয়েছো তার অ্যাট লিস্ট জানো যে এখানে এই বিষয়টা কি বলা হয়েছে এই বিক্রিয়াটা তোমাদের কাছে খুবই কমন সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কে তাপ দেওয়া হয়েছে এটা তাপের সাইন ডেল্টা হুইচ ইজ ক্যালসিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এটা হয়েছে তো কার্বন ডাই অক্সাইড উড়ে গেল ক্যালসিয়াম অক্সাইড চুন পড়ে থাকলো আর এটা তো চুনা পাথরই সো আমরা এটা জানি চুনা পাথর তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ও আচ্ছা এরপর কি করছে আবার চুনের পানি চুনের সাথে পানি যোগ করলে চুনের পানির তাপ উৎপন্ন হলো এখন এই চুন এটার সাথে যখন আমি পানি দিলাম তখন চুনের পানি হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা উৎপন্ন হলো তো এটা হচ্ছে চুনের পানি এটা আমরা জানি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে লাইম ওয়াটার হ্যাঁ এটা হচ্ছে লাইম ওয়াটার সুতরাং আমরা এটা জানি প্রশ্নটা হচ্ছে এইটার পরে আবার আরেকটা কাজ করছে রিয়া কি করছে তুতের দ্রবণে লোহার গুড়া দিছে মিশিয়ে তুত কি কপার সালফেট এখন আমরা জানি তুতের মধ্যে কপার সালফেটের মধ্যে কিন্তু পাঁচন পানি আছে এটাকে আমরা একটু ভ্যানিস করে দিই আয়রনের গুড়াটা লিখলাম আয়রন চূর্ণ তো কি করব আয়রন যেহেতু কপারের চেয়ে বেশি সক্রিয় তো আয়রন কপারকে সরায় ফেলবে কপার হয়ে যাবে একা কেন কারণ ধাতুর মধ্যে আয়রন অ্যাক্টিভ কপারের চেয়ে বেশি সক্রিয় সুতরাং ওইখানে ফেরাস সালফেট হবে আর হচ্ছে কপারটা আলাদা হয়ে যাবে সো দিস ইজ ফেরাস সালফেট তো ফেরাস সালফেট একটা যৌগ যেটা হচ্ছে এই যৌগটা তৈরি হলো এখন কি প্রশ্ন হইতে পারে এখানে ওরা প্রথম প্রশ্ন করেছে প্রতীক কাকে বলে আমরা জানি যে আমরা এখানে লিখলাম সি এ এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম এখানে লিখলাম ও এটা হচ্ছে অক্সিজেন এটা হচ্ছে প্রতীক মৌলের পুরো নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলে তো সংক্ষিপ্ত রূপ একটা অ্যালফাবেটও হইতে পারে একাধিক অ্যালফাবেটও হইতে পারে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে সি সি মানে কার্বন এখন যদি সি এ হইতো তাহলে কি হইতো ক্যালসিয়াম এখানে যদি সি এল হইতো তাহলে কি হইতো ক্লোরিন এখানে যদি সি ডি হইতো তাহলে কি হইতো ক্যাডমিয়াম তা আমরা যদি জানি তো এগুলো সি ও যদি হইতো তাহলে হইতো কোবাল্ট হ্যাঁ সো সি ই যদি হইতো সেভিয়াম তো এখানে এরকম অনেকগুলা লেখা যাবে সুতরাং আমরা জানি এরা হচ্ছে প্রতীক কারণ এরা হচ্ছে নামের সংক্ষিপ্ত রূপ আর প্রতীক লেখারও কিছু নিয়ম কায়দা আছে সুতরাং এই কায়দা নিয়মগুলোকে মেনে আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে চিনিকে তরিত অবিশ্লেষ্য বলা হয় কেন চিনি সংকেত কি চিনি সংকেত হচ্ছে চিনি সংকেত হচ্ছে সি টুয়েলভ এইচ টোয়েন্টি টু ও ইলিভেন सोडियम क्लोराइडर क्षेत्र सोडियम प्लस माइनस जिन सूतने তরিত প্রবাহিত করলে বিশ্লেষণ হবে কিন্তু চিনিতে তো এরকম কোনো ক্যাটায়ন অ্যানায়ন সম্ভব না সুতরাং এখানে বিশ্লেষণটা হবে না এ কারণে চিনিকে তরিত অবিশ্লেষক বলা হয় পরের কোয়েশ্চেন সুবির প্রথম কাজে কোন ধরনের বিক্রিয়া সংগঠিত হল আমি তো মুছে ফেললাম আচ্ছা সরি আমি তো মুছে ফেললাম বিক্রিয়াটা চিনির কি সুমির প্রথম কাজে সুমি যে প্রথম কাজে কি করলো ওই যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কে তাপ দিয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন অক্সাইড বানানো হয়েছে কি হয়েছে এই বিক্রিয়াটাতে কি হয়েছে মানে বললো যে কি ধরনের বিক্রিয়া হয়েছে এটা একটা বিযোজন বিক্রিয়া অর্থাৎ এই বিক্রিয়া কিছু একটা ভেঙে গেছে তো এই বিক্রিয়া যদি কিছু একটা ভেঙে যায় মানে একটা যৌগ যদি ভেঙে যায় তাহলে দুইটা নতুন যৌগ উৎপাদন হয়েছে এটা একটা বিযোজন বিক্রিয়া তো এই বিযোজন বিক্রিয়াটা সংগঠিত হয়েছে কিসের ফলে এখানে মনে রাখতে হবে এখানে তাপ দেওয়া হয়েছে এ কারণে এটা হচ্ছে বিশোধন বিক্রিয়া সাম হাও থ্রু এনি ইনফ্লুয়েন্স এখানে যে কোনো ধরনের ইন্টারফেয়ার করে এটাকে ভাঙা হয়েছে সুতরাং এটা একটা বিযোজন বিক্রিয়া পরে কোয়েশ্চেন সুমির দ্বিতীয় কাজের বিক্রিয়া এবং রিয়ার কাজের বিক্রিয়া দুটি ভিন্নতর 
संयोजन प्रश्न मैं शिक्षा जीवन तो थे सामने जो जिन गुलाबार स्टार्टिंग बाती चाबी दिए बैटरी कनेक्ट कर प्लस माइनस प्लस माइनस प्रथम प्रश्न तरित प्रवाह का तरित प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी शब्द संज्ञा हमारी जेको प्रस्त छेदर मध्य दिए प्रति सेकेंडे जो आधान प्रवाहित है भाग कर ले तरित प्रवाह पाब अर्थात तरित प्रवाह संज्ञा हेको प्रस्तुच्छेद मध्य दिए एक सेकेंडे विद्युत प्रवाहित है चार्भव रोधर विद्युत प्रवाहित चार बहन अथवा चार भोल्ट विभव पार्थक्य रोध थे विद्युत प्रवाहित हो चार ओहम मुखस्तरे 
এবারে এই দুইটার মধ্যে কোনটা বেস্ট এটা তো কত কমন প্রশ্ন সিরিজ বর্তনই ভালো না সমান্তরাল ভালো দুইটাই ভালো কিন্তু আমরা কেন এটা ভালো মানে সিরিজে ওই যে বিয়ে বাড়িতে অনেক বাতি জলে একসাথে তো সবগুলা বাতির যদি আলাদা সুইচ থাকতো তাহলে সুইচ টেপার জন্য আরেকটা লোককে রিক্রুট করতে হবে সেটা সম্ভব না এটাও ভালো এটাও ভালো বাট বাসা বাড়িতে এটা ভালো কারণ গৃহস্থালিতে আমরা ঘরে হচ্ছে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিক জিনিসপত্র ব্যবহার করি কয়েকটা ফ্যান কয়েকটা টিভি টেলিভিশন টিভি পিসি থাকতে পারে লাইট থাকতে পারে এসি থাকতে পারে এই জিনিসগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা সমান্তরাল বর্তনীটা ব্যবহার করি এবং সমান্তরাল বর্তনীতে যেহেতু প্রত্যেকটার ভোল্টেজটা একটা জায়গায় থাকে ভোল্টেজের কর্নার সে সেখান থেকে সে একই রকম বিভব পার্থক্যে প্রত্যেকটা বাতি একই রকমভাবে চলবে কিন্তু এখানে এই বাতিটা যতটুকু আলো দিবে এই বাতিটা ততটুকু আলো দিবে না আবার আনফর্চুনেটলি এই বাতি যদি নষ্ট হয়ে যায় পরেরটা ঠিক থাকলো তা চলবে না সুতরাং সমান্তরাল বর্তনীর কিছু সুবিধা আছে যে সুবিধে আমরা বাসা বাড়িতে যে আমরা ব্যবহার করি সেটা সম্ভব পরে আবার কেমিস্ট্রি নয় নম্বর কোয়েশ্চেন বুঝে দিল আচ্ছা নয় নম্বর প্রশ্ন যেটা বলেছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া পড়াচ্ছিলেন কিসের বিক্রিয়া উনি দেখাচ্ছিলেন যে এটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তারপরে এরা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে কি হয়েছে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট হয়েছে আর দুই অনু পানি হয়েছে এগুলো হয়েছে হ্যাঁ তো এসব দেখাইয়া বললেন যে এটা পড়াইতে পড়াইতে তিনি রক্ষা করলেন রতন ক্লাসে পেট চেপে বসে আছে অনেক কারণ থাকতে পারে পেট চেপে বসে থাকার যাই হোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে বলল গত রাতে বিরিয়ানি খেয়েছে এটাও লজিক না বিরিয়ানি খেলে পেট ব্যথা হবে এটা এক ধরনের বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে অন্য কিছু মানে তার যে রিচ ফুড সে তার বডিতে তার স্টোমাকে অ্যাসিডিটি ক্রিয়েট হয়েছে প্রচুর পরিমাণে রিচ ফুড তো তার বডিতে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাসিডিটি মানে আমাদের যে স্টোমাকটা এই স্টোমাকে যখন খাবার আমরা গপ গপ করে খেতে থাকি তো আমাদের স্টোমাকের মধ্যে অনেক পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে তো মানে আমরা যদি বেসম্ভব খেয়ে ফেলি বিয়ে বাড়িতে গেলে তো মনে করো খাবার লিমিট থাকে না তো খেয়ে ফেলছে রতন খেয়ে সে এখানে একদম ভরপুর করে ফেলছে কিন্তু তার ডাইজেশন বা পরিপাকটা ঠিক মতো হয় না সে পেট চেপে বসে আছে ক্লাসের শিক্ষক বুঝতে পারছে কিছু একটা গন্ডগোল আছে তো গন্ডগোলটা এখানে তো গন্ডগোলটা দিয়ে আমরা বুঝবো আমরা চেয়ারের সাথে এটাকে লিঙ্ক করব কিভাবে লিঙ্ক করব প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নির্দেশক বলতে কি বোঝায় নির্দেশক হচ্ছে এমন একটা রাসায়নিক পদার্থ যেটা নিজের রং চেঞ্জ করতে পারে করে কোনো একটা দ্রবণ অ্যাসিডিও বা খারিও এটা আমাকে ইন্ডিকেট করবে আমি ডিরেকশন দিবে সো এই কারণটা আমাকে ইন্ডিকেটর বলি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়া আমাদের জীবন কেন চলে না এটা কেমনে চলবে আমাদের বডিতে যে ইলেকট্রোলাইটসগুলো আছে আমাদের বাড়িতে সোডিয়াম আয়ন আছে ক্লোরাইড আয়ন আছে আমরা যে সারাটা দিন আমাদের যে আল্লাহ তালা আমাদের খাদ্যের যোগান দিয়েছে সেই খাবারের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে আবার সমুদ্রের পানি থেকে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড নিই সেখানে আয়োডিন আছে ওই আয়োডিন না থাকলে আবার থাইরয়েড গ্লানটা ফুলে যাবে তখন আবার গয়টার বা গলগণ্ড হবে সো এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে হিসাব করলে সোডিয়াম ক্লোরাইড আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলোকে আমরা একটু লিখবো মানে একটু ভ্যারাইটি অফ অ্যান্সার আমরা যারা চিন্তা করছি পরের কোয়েশ্চেন এই বিক্রিয়া দিয়ে রতনের কি হবে রতনের তো অবশ্যই হবে কারণ রতন তাকে অ্যান্টাসিড খাইতে হবে তো রতন যখন অ্যান্টাসিড খাবে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট খাবে তো রতন অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট খেলে অ্যাসিডের মধ্যে অ্যান্টাসিড মানে অ্যাসিড কমায় ফেলবে কারণ ওর বডিতে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রোডাকশন হচ্ছে মানে অ্যাসিড প্রোডাকশন হচ্ছে তো অ্যাসিডের সাথে যখন খারাপ বিক্রিয়া করবে তখন মাসাল্লাহ রতন খুব ভালো ফিল করবে কারণ রতনের কি হয়েছে অ্যাসিডিটি হয়েছে অ্যাসিডিটি হলে তার স্টোমাকে কি বেড়ে গেছে অ্যাসিড বেড়ে গেছে তো এখন আমি ওর স্টোমাকের মধ্যে কি দিব খারাপ দিব কেন দিব অ্যাসিড খারাপ বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি হবে রতন ভালো ফিল করবে আলহামদুলিল্লাহ তো সুতরাং সেভাবে অ্যান্সার করতে হবে পরের কোয়েশ্চেন উদ্দীপকে বিক্রিয়া দিতে বিক্রয়দের ধর্ম ভিন্ন হলেও এটার ধর্ম অ্যাসিড এটা হচ্ছে খারক দুইটার অবশ্যই ধর্ম আলাদা অ্যাসিডের ধর্ম আর খারকের ধর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে বাট থাকলে কি হবে দুইটাই তো ইম্পর্টেন্ট এখন রতন বেচারা যে কষ্ট পাচ্ছে তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমার খারক লাগবে সুতরাং অ্যান্টাসিডে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা ম্যাগনেশিয়া এটার অনেক ব্যবহার আছে আর সালফিরিক অ্যাসিডের তো ব্যবহার বলে শেষ করা যাবে না 
মানে এমনও বলা যেতে পারে যে কোন একটা দেশ কতটুকু শিল্পোন্নত এটা আইডেন্টিফাই করা যায় সেই দেশটা কি পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে তার উপর সে সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে কত কাজ করা যায় যত ধরনের গাড়ির ব্যাটারি আছে সেই ব্যাটারির মধ্যে ব্যাপক হারে অ্যাসিড আছে এছাড়া অ্যাসিডের আরও অনেক শৈল মানে শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এই অ্যাসিড সুতরাং এই দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি যদিও এদের বৈশিষ্ট্য আলাদা এই তো পরে কোয়েশ্চেন শাক সবজি নিয়ে অনেক কথা লসন পার শাক সবজি মাছ মাংসের প্রতি রনির অনীহা খুব বাজে জিনিস সে ফাস্ট ফুড পছন্দ করে এতে তার খাবারে অরুচি লেখাপড়ায় অনীহা শারীরিক দুর্বলতা বিভিন্ন সমস্যা সে চিকিৎসকের কাছে গেল চিকিৎসক তাকে আমিষ খাবার খাইতে বলল প্রোটিন খাইতে বলল কারণ প্রসেসড ফুডের মধ্যে যে ফাস্ট ফুডগুলো আছে সেটার প্রোটিন আর মানে শাক সবজি খাইলে যে প্ল্যান্ট প্রোটিন দ পাওয়া উচিত ছিল সেটা রনির সামাও ছিল না উদ্দীপক অনুসারে ব্যক্তিগত কারোর সাথে নাম মিলে গেলে দুঃখিত তবে প্রশ্ন বলেছে রেফেস কাকে বলে রেফেস হচ্ছে শাক সবজির অপাচ্য যেই আঁশ জাতীয় খাবারটা বইয়ের মধ্যে পুষ্টি অধ্যায়টাতে লেখা আছে মানুষের জন্য সামুদ্রিক মাছ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে সামুদ্রিক মাছ যে পানিতে থাকে সেই পানিতে থাকার কারণে তার বডিতে আয়োডিনটা মানে সামহাও অ্যাডপ্টেড হয়ে যায় তো সামুদ্রিক মাছটা যদি কেউ খায় সেখানে সে বোনাস হিসাবে আয়োডিনটা পাচ্ছে দ্যাট ওই আয়োডিনটা আমাদের বডির জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এটাকে লিখতে হবে পরের কোয়েশ্চেন রনির ডাক্তারের পরামর্শের কারণ কি রনিকে কারণ হচ্ছে যে সে যদি প্রচুর পরিমাণে ফাস্ট ফুড খেতে থাকে তাহলে তার বডিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট বাড়তে থাকবে জাঙ্ক ফুড যেটা ইঙ্গল সে করছে এভরিডে যে এই ফাস্ট ফুডের প্রতি তার যে প্যাশনেট যে বিষয়টা এটাকে রিমুভ করার জন্য ডক্টর তাকে বলেছে আসলে আরেকটু বলা উচিত ছিল যে এখানে একটু শাক সবজি বেশি করে খেতে তো শাক সবজি বেশি করে খেলে সে প্রপার ভিটামিনসটা পাবে একটা ডিফারেন্ট টাইপের প্রোটিন পাবে যেটা তার বডিকে হেল্প করবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর তুলনামূলকভাবে আলোচনার মাধ্যমে রনি ও রহিমের খাবারগুলো গ্রহণের উপযোগিতা তো রহিম কি করছে রহিম হচ্ছে বিভিন্ন ফল এবং ঘরের তৈরি খাদ্য ভেরি গুড রহিম ভালো খাবার খাচ্ছে ঘরের তৈরি খাবার দাবার খাচ্ছে যেটা একটু হাইজেনিক যেটাকে একটু প্রপারলি রান্না করা হয় আমরা বাঙালিরা সাধারণত ঘরের তৈরি খাবারের প্রতি একটু বেশি শ্রদ্ধাশীল কারণ এবং আমরা জানি যে ঘরে আমাদের মায়েরা যে রান্নাটা করে বা ঘরে যে রান্নাটা হয় কম্পারেটিভলি বাইরের তুলনায় সেফ এবং সুন্দর মজাদার নিজের মতো রান্না করা যায় তো সেগুলো একটু ডেফিনেটলি বেটার এখানে একটু নিজের মনের মাধুরে মিশিয়ে লিখতে হবে এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা তোমরা যারা দিয়েছ লাস্ট কোয়েশ্চেন এরকম একটা জিনিস আছে তো এই যে এখানে উদ্দীপকে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে এখানে কি আছে ঘাস আছে ঘাস পরিং আছে তারপরে হচ্ছে ব্যাঙ আছে তারপরে হচ্ছে সাপ আছে এটা ইগল ধরা যায় হ্যাঁ ইগল পৌঁছা যায় একটু যদিও কেমন পাখির মতো মনে হচ্ছে আবার এখানে আছে ঘাস আছে এখানে ইঁদুর আছে এখানে আবার সাপ আছে সবাই খাওয়া দাওয়ার মধ্যে আছে আর কি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে বাস্তুতন্ত্র যেটাকে আমরা ইংলিশে বলি ইকো সিস্টেম ইকো সিস্টেমটা হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া বা এমন একটা সিস্টেম মানে এমন একটা তন্ত্র যে তন্ত্রের মধ্যে সবাই রিলেটেড মানে একটা পরিবেশে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় এবং জ্বর সম্প্রদায় দুইটাই আন্ত সম্পর্কিত এই প্রসেসটার নাম এই সিস্টেমটার নাম হচ্ছে ইকো সিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র ঘাস একটি আদর্শ উৎপাদক অবশ্যই আদর্শ মানে হচ্ছে যেটার ব্যাপক চাহিদা আছে বা ব্যাপক ব্যবহার আছে যেটা ইউজফুল ঘাস ইউজফুল কারণ ঘাস ঘাস ফরিঙ্গ খায় হরিণও খায় গরু খায় ছাগল খায় আবার ওই যে ঘাস ফরিং থেকে শুরু করে অন্যান্য তৃণভোজে যারা আছে সবাই খায় সুতরাং ঘাস ইজ ভেরি ইউজফুল এ কারণে ঘাস আদর্শ উৎপাদক এবং সেখান থেকে শক্তির প্রবাহটা চলছে পরবর্তী খাদকগুলোর দিকে সে হিসাবে খাদক হিসাবে উৎপাদক হিসাবে ঘাসটা বেটার কোয়েশ্চেন নাম্বার এক এর প্রবাহ চিত্র ব্যাখ্যা করতে বলছে প্রশ্ন এক এর কী হয়েছে একে ঘাসকে ঘাস ফরিং খাইছে ওকে ও খাইছে ওকে সে খাইছে ওর ঘাসকে ঘাস ফরিং খাওয়ার পর ঘাস ফরিংকে ব্যাঙ্ক খেয়ে ফেলছে ব্যাঙ্ক খেয়ে ফেলে ব্যাঙ্কে আবার সাপ খেয়ে ফেলছে সাপকে আবার ইগল খেয়ে ফেলছে ইগলকে খাওয়ার মতো কেউ নাই যাই হোক এরা খাওয়ার উপর দাঁড়ছে খাওয়া দাওয়া চলছে এটা প্রকৃতির নিয়ম চলবে তো এখানে ঘটনাটা কি সায়েন্সটা কি সায়েন্সটা হচ্ছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে পুষ্টি পাচ্ছে এবং কোন একটা উপাদান যদি কোন একটা উপাদান যদি ইসে হয় মানে মানে এখানে যদি লস হয় বা কোনো একটা উপাদান যদি এখানে মানে 
ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে পুরো ইকোসিস্টেমটা এখানে কি হবে প্রবলেমেটিক হবে বা পুরো ইকোসিস্টেমটা এখানে বাধাগ্রস্ত হবে সুতরাং এখানে একটা মনে রাখতে হবে যে এই টোটাল সিস্টেমটা একটা এন্টায়ার ইন্টার রিলেশন আছে সো এই ইন্টার রিলেশনটাকে বজায় রাখার জন্য প্রত্যেকটা ট্রাফিক লেভেলের উপস্থিতি দরকার এবং পরের কোশ্চেন হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এটা তো ডেফিনেটলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এটা একটা খাদ্য শৃঙ্খল এটা একটা খাদ্য শৃঙ্খল প্রত্যেকে প্রত্যেকে খাচ্ছে মানে সাপ একেও খাচ্ছে সাপ আবার ওকেও খাচ্ছে ও আবার ঘাস খাচ্ছে ঘাস করে এই ঘাসটাও খাচ্ছে এই গোলটা আবার এই এই খরগোশটাকেও খাবে সো সবাই সবার সাথে ইন্টার রিলেটেড তো একটা খাদ্য শৃং শৃঙ্খল শৃঙ্খলের বা একটা খাদ্য শিকলে প্রত্যেকটা প্রাণী যখন ইন্টার রিলেটেড হয় তখন একটা খাদ্য জাল তৈরি হয় এবং এই খাদ্য জালটার ব্যবহার এবং এই খাদ্য জালটা পরিবেশের জন্য বাস্তুতন্ত্রের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো এই ইম্পর্টেন্সের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হবে সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমি চেষ্টা করেছি এগারোটা প্রশ্ন সলিউশন দেওয়ার জন্য কম করে বলেছি সলিউশন হিসাবে কারণ অধ্যায়ে আমি সবগুলো জিনিসকে ব্যাখ্যা করেছি সুতরাং তোমরা যারা পরীক্ষা দিয়েছ তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট এবং তোমরা সামনে যারা পরীক্ষা দিবে অবশ্যই পরীক্ষার পরে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো নি বা যে জিনিসগুলো অজানা ছিল সেগুলো জানার চেষ্টা করবে এবং অফকোর্স সেই জিনিসগুলো না জানলে পরীক্ষাটার কোনো মানে থাকবে না সো দেখা হবে পরের ক্লাসে পরের ভিডিওতে সৃজনশীলের পরে এই সৃজনশীলটার পরে বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান নিয়ে হাজির হচ্ছি আল্লাহ হাফেজ